আসসালামু আলাইকুম আমরা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং শিখছি সিএসসি ফন্ডন সিএসসি স্টুডেন্টদের তিন ইউনিট 3 তে গত ভিডিওতে আমি দেখিয়েছিলাম যে আমরা যে বিষয়গুলো যে টপিকগুলো আমরা আলোচনা করব আমরা শিখব এই যে ইউনিট 3 যে সিরিজ অফ ভিডিওস তৈরি হবে এবং তার মধ্যে আমরা ইন্ট্রোডাকশন টু সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এর পরিচিতি কম্পিউটার সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ারিং আমরা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজেস এগুলো অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং সফটওয়্যার ডিজাইন সফটওয়্যার ডেভেলপ করার যে টুলসগুলো রয়েছে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এর লাইফ সাইকেল সফটওয়্যার টেস্টিং সফটওয়্যার করার জন্য যে ডকুমেন্টেশন তৈরি করার জন্য যে ধরনের ডকুমেন্টেশন তৈরি হয় সফটওয়্যার যে ধরনের উন্নয়ন সহযোগিতা যে কোলাবরেশনটা লাগে ওয়েব ডেভেলপ করা মোবাইল অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট এবং সাইবার সিকিউরিটি ওকে আমরা এই তেরোটা টপিকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবো ইউনিট থ্রির লার্নিং অবজেকটিভস নাও আগেই বলেছি যে আমরা স্টোরি টেলিং এর মাধ্যমে শিখছি আমরা চারটি সেনারিও তৈরি করি কম্পিউটার গেম তৈরি ওয়েবসাইট তৈরি করা মোবাইল অ্যাপ এবং কম্পিউটারে একটি সফটওয়্যার একটা প্রোগ্রাম তৈরি করার মধ্যে দিয়ে গত ভিডিওতে আমরা শেষ করেছি টাইপস অফ সফটওয়্যার বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার প্রকার ভেদ যেগুলো রয়েছে অপারেটিং সিস্টেম অ্যাপ্লিকেশনস ইউটিলিটি সফটওয়্যার ডিভাইস ড্রাইভার্স তো ওই তেরোটি টপিকগুলো বলেছি আমি যে প্রত্যেকটা টপিক আমরা একটু খোলাসা করে আন্ডারস্ট্যান্ডিং করব বুঝবো তারপরে আমরা ডিটেলসে যাব এখন যেহেতু আপনারা অনেক রিকোয়েস্ট করেছেন এইগুলো ইংরেজিতে স্ক্রিনে শেয়ার করার জন্য আমি স্ক্রিনে শেয়ার করছি ইংরেজিতে আমি ইংরেজিতেও বেশ কিছু জুড়ে দিব আমার লেকচারের মধ্যে যেগুলো আপনাদের সাহায্য করবে আপনাদের ইংরেজিটা আর একটু অপটিমাইজ হওয়ার জন্য আমি আগেই বলেছি যে আমাদেরকে ডোবাসি হতে হবে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে যদি আমরা সফলকামী হতে চাই এখন সফটওয়্যার সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ারিংটা কি তাহলে এটা শিখি সফটওয়্যার সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ারিং হচ্ছে যে আমরা যখন কম্পিউটারে কাজ করি কম্পিউটার যে প্রক্রিয়াগুলো সম্পাদন করে আমাদের কাজ পরিবেশন করার জন্য এই যে কাজ করা পরিবেশন করার জন্য কম্পিউটারের যে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কম্পিউটার কিভাবে তৈরি হয়েছে কম্পিউটার কিভাবে বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো তৈরি যেগুলো অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো যে রয়েছে এগুলো কিভাবে একসাথে কাজ করে এবং এখানে সফটওয়্যার হার্ডওয়্যার মিলে একটা সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া আমাদের সামনে কম্পিউটারে যেভাবে উপস্থাপন করে এই যে প্রসেসটা এই প্রক্রিয়াটা হচ্ছে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং নাও কম্পিউটার আপনারা যারা ইউনিট ওয়ান দেখেছেন ইউনিট ওয়ানে আমরা কম্পিউটারের সমস্ত পার্টগুলো হার্ডওয়্যার সফটওয়্যারের সমস্ত এলিমেন্টগুলো ভালো মতো শিখেছি এখন কম্পিউটার হচ্ছে একটা বডির মতো একটা শরীরের মতো আমাদের শরীরে হাত পা বিভিন্ন অঙ্গ রয়েছে ব্রেইন রয়েছে এরকম কম্পিউটারের প্রসেসার হচ্ছে একটা ব্রেইন বলতে পারেন যেটা বিভিন্ন জিনিস পরিবেশন যেটা বিভিন্ন প্রক্রিয়াগুলো করে থাকে এবং কম্পিউটারকে চিন্তা করতে এবং সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে যেমন আমাদের ব্রেইন দ্বারা আমরা বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন কিছু প্রসেস করি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমরা আগাতে পারি আমরা আমাদের বুদ্ধিমত্তা কাজে লাগিয়ে আমাদেরকে একটা যোগ্য মানুষ হিসেবে কাজ করানোর জন্য আমাদের ব্রেইনের ব্যবহার করে থাকে এরকম কম্পিউটার সিপিউ ব্রেইন হিসেবে ব্যবহার করে কম্পিউটারে কিবোর্ড স্ক্রিন এগুলো ব্যবহৃত হয় আমরা দেখি যে কিবোর্ড দিয়ে আমরা কোনো কিছু টাইপ করি স্ক্রিনে সেটা দেখায় সো স্ক্রিনে আমি দেখতে পারি যে আমি কিবোর্ড দিয়ে কখন যদি কোনো একটা কিছু টাইপ করি স্ক্রিনের মাধ্যমে আমাদেরকে সেটা ও সে ডিসপ্লে করে সো ইনপুট হচ্ছে একটা কিবোর্ড আউটপুট হচ্ছে একটা স্ক্রিন সো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই যে ইঞ্জিনিয়ারিং করা কম্পিউটারের বিভিন্ন পার্টগুলো বিভিন্ন অংশগুলো একে অপরের সাথে সক্রিয়ভাবে যোগ হয়ে যে ধরনের কাজগুলো করে দ্য হোল প্রসেস ইজ ইনভলভ ইন লার্নিং হাউ টু ইউজ সফটওয়্যার প্রোগ্রামস দ্যাট মেক্স কম্পিউটার টু ডু হোয়াট ইউ ওয়ান্ট ইট টু ডু ফলে এই যে সমস্ত প্রক্রিয়াগুলো যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমরা কম্পিউটার কাজ করবে সেই কাজগুলো যেগুলো আমরা কম্পিউটারের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে চাই ফর এক্সাম্পল ইউ ক্যান রাইট এ লেটার আপনি ওয়ার্ড ব্যবহার করে চিঠি লিখতে পারেন আপনি ডেটা প্রসেস করতে পারেন কন্টেন্ট ক্রিয়েট করতে পারেন একটা গেম খেলতে পারেন একটা মুভি দেখতে পারেন সো এই যে প্রক্রিয়া এই যে কাজগুলো আমরা করি প্রসেস করি বিভিন্ন ধরনের অ্যাক্টিভিটিস এর পেছনের পেছনকার কাজগুলো হচ্ছে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং একটি অংশ সো কম্পিউটার সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ারিং ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ লার্নিং অ্যাবাউট কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইট হেল্পস পিপল টু আন্ডারস্ট্যান্ড হাউ কম্পিউটার ওয়ার্ক অ্যান্ড হাউ উই ক্যান ইউজ দেম টু সলভ প্রবলেম আমরা কম্পিউটার ব্যবহার করে আমাদের যে কার্যাবলি করে থাকি যে ধরনের সমস্যাগুলো আমরা সমাধান করতে চাই এই যে সমাধান করার জন্য কম্পিউটারকে পরিচালিত করার জন্য যে ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যবহার করা হয় সেই ইঞ্জিনিয়ারিং যে প্রকৌশলী এর পিছনে কাজ করে সে
প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের কথা যদি আমি বলতে চাই তাহলে আমরা বলি যে মানুষ হিসাবে আমাদের বিভিন্ন ধরনের ভাষা রয়েছে আমরা কেউ ইংরেজিতে কথা বলি কেউ বাংলায় কথা বলি কেউ দোভাষি আমরা কেউ স্প্যানিশ আমরা অনেক ভাষায় ছয় আপ টু সিক্স সেভেন ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়েও মানুষ কথা বলতে পারে সো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ইস লাইক ডিফারেন্ট ওয়েস অফ টকিং টু এ কম্পিউটার সো একটা কম্পিউটারের সাথে কথা বলা কনভার্স করা কম্পিউটারকে তাকে কোনো কিছু শোনানোর জন্য কোনো একটা কিছু প্রসেস করে সেটা প্রক্রিয়াজত করে আমাদেরকে আমাদেরকে একটা কিছু উপহার দেওয়ার জন্য এই যে প্রসেসটা এই ল্যাঙ্গুয়েজগুলো এই যে ল্যাঙ্গুয়েজগুলো যেগুলো আমরা বিভিন্ন ধরনের কোড ব্যবহার করে কম্পিউটারকে বুঝতে দিই এগুলো হচ্ছে কম্পিউটারের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা ওই ধরনে যাই স্টোরি টেলিং যেমন ধরেন আমি একটা গেম তৈরি করব একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ লাইক স্ক্র্যাচ এবং অ্যালিস ব্যবহার করে বাচ্চাদের জন্য একটা লার্নিং প্রোগ্রাম তৈরি করব এখন এই প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজগুলো একটা সিম্পল কমেন্ট থাকে যে কিভাবে ক্যারেক্টারটা সামনের দিকে যাবে কিভাবে ক্যারেক্টার জাম দিবে আপনি যখন গেমটা খেলবেন আপনি একটা দেয়ার লাভ দিবেন এই যে জাম দেওয়া মুভ ফরওয়ার্ড মুভ ব্যাকওয়ার্ড এই যে প্রক্রিয়াগুলো এই যে ক্রিয়াগুলো হয় এগুলো আমরা কমেন্টের মাধ্যমে কোডের মাধ্যমে কম্পিউটারকে শিখাই বাই ইউজিং দ্য প্রসেস অফ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজেস এখানে আর একটা আর একটা উদাহরণ রয়েছে আপনি যখন একটা ওয়েবসাইট তৈরি করবেন ওকে সো ওয়েবসাইট তৈরি করার জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এবং স্ক্রিপ্ট ব্যবহার করে যেমন হাইপার মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা রয়েছে এইচ টি এম এল তারপর সিএসএস রয়েছে এবং আমরা স্ক্রিপ্টিং ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা জাভা স্ক্রিপ্টে ব্যবহার করি এইচ টি এম এল ইউজ করা হয় টু ক্রিয়েট দ্য ওয়েবসাইট স্ট্রাকচার ওয়েবসাইটের অবকাঠামোটা তৈরি করার জন্য এইচ টি এম এলটা ব্যবহার করা হয় এরপরে সিএসএস হচ্ছে স্টাইলিং করার জন্য ওকে ওয়েবসাইটের স্টাইল লিস্ট করার জন্য জাভা স্ক্রিপ্ট ব্যবহার করা হয় টু অ্যাড ইন্টারেক্টিভ ফিচার্স এবং এই যে সব কিছু মিলে দিস অল প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজেস এইচ টি এম এল স্ট্রাকচার তৈরি করা সিএসএস স্টাইলিং তৈরি করা তারপরে জাভা স্ক্রিপ্ট দিয়ে কোনো ইন্টারেক্টিভ ফিচার তৈরি করা এগুলো সব কিছু মিলে আমি একটা ওয়েবসাইট তৈরি করি এরপর আমার তৃতীয় উদাহরণে রয়েছে যে আমরা যে একটা মোবাইল অ্যাপ তৈরি করি এর জন্য আমরা সুইফট গ্রাভা সুইফট হচ্ছে আইওএস যেটা দিয়ে আইফোনের অ্যাপ তৈরি করা হয় আমরা বিভিন্ন ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা ব্যবহার করতে পারি এই প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজগুলো আমরা ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের কোড লিখি এবং এই কোডগুলো দিয়ে আমরা বিভিন্ন ধরনের অ্যাপ কাজ করার জন্য যে ধরনের প্রক্রিয়া দরকার সেগুলো যে ধরনের ইনফরমেশনগুলো সে করবে তাকে দেখাবে স্ক্রিনে কিংবা আপনি যদি কোনো একটা ইনপুট দেন সেটা কীভাবে প্রসেস করবে এগুলো ভাষার মাধ্যমে সেগুলো প্রক্রিয়াজত করবে এগুলো হচ্ছে পার্ট অফ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজেস আমরা ডিটেল যাব ইনশাল্লাহ ডিটেল যাব যখন আমরা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজেস এর পার্টটা বিশদভাবে বিশ্লেষণ করব ওকে এরপর রয়েছে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ইজ লাইক বিল্ডিং উইথ লেগো ব্লকস জাস্ট লাইক হাউ ইউ ক্যান ইউজ ডিফারেন্ট লেগো ব্লক টু ক্রিয়েট সামথিং বিগ অ্যান্ড কমপ্লেক্স আপনারা হয়তো লেগো দেখেছেন লেগো দিয়ে যখন বিভিন্ন ধরনের স্ট্রাকচার তৈরি করা হয় ব্রিক যে ব্লকগুলো রয়েছে যে ব্লকগুলো দিয়ে আমি বিভিন্ন ধরনের স্ট্রাকচার তৈরি করে একটা বড় কিছু তৈরি করতে পারি এই রকম যে স্ট্রাকচার ওয়েজ অফ ক্রিয়েটিং ডিফারেন্ট ব্লক টু কোড টু ক্রিয়েট এ প্রোগ্রাম হচ্ছে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামই আমরা উদাহরণের মাধ্যমে এটা আরও খোলাসা করে দিব দিস পার্টস অফ কোড আর কল অবজেক্টস এখন আমরা লেগোর বিভিন্ন ব্লক দিয়ে যদি একটা ঘর বানাই ঘরের বিভিন্ন যে ব্লকগুলো আমি দিলাম এক একটা ব্লক হবে এক একটা অবজেক্ট এবং বিভিন্ন ব্লক তৈরি করে ব্লক দিয়ে আমি যখন একটা স্ট্রাকচার তৈরি করলাম সেটা হবে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং লেটস এ ইউ ওয়ান্ট টু ক্রিয়েট এ গেম অন দ্য কম্পিউটার ওকে উদাহরণগুলো আমরা দেখছি আমি একটা গেম তৈরি করতে চাই কম্পিউটারে সো ইউ মাইট ইউজ অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং টু ক্রিয়েট ডিফারেন্ট অবজেক্টস দ্যাট মেক্স আপ দ্য গেম তো আমি যখন একটা গেম তৈরি করব গেমের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ক্যারেক্টার থাকবে একটা এনিমি থাকতে পারে একটা আমার মেইন ক্যারেক্টার যেটা আমাকে রিপ্রেজেন্ট করে পাহাড় থাকতে পারে কোনো নদী নালা থাকতে পারে কোনো বাড়িঘর থাকতে পারে কোনো অস্ত্র শস্ত্র থাকতে পারে আমি যদি কাউকে গুলি করতে চাই ডিপেন্ড করে আপনি কি ধরনের গেম তৈরি করতে চান আমি অবশ্যই এখানে অ্যাগ্রেসিভ কোনো গেমের প্রতিনিধিত্ব করতে চাচ্ছি না এবং প্রমোট করছেন আমি বলি যে এই যে প্রত্যেকটা অবজেক্ট একটা ক্যারেক্টার কিংবা অবজেক্টগুলো যেগুলো বিভিন্নভাবে প্রোগ্রাম করা হয় এবং প্রত্যেক অবজেক্টের এক এক ধরনের বিহেভিয়ার থাকে এক ধরনের অ্যাকশন থাকে হয়তো এনিমির একটা খারাপ অ্যাকশন থাকতে পারে যে হিরো তার একটা অ
ফুটাবে এই ধরনের যে অবজেক্টগুলো আমরা দেখতে পারি যে বিহেভিয়ার কিভাবে করবে ও কিভাবে মুভ করবে কিভাবে শুটিং হবে শুটিং হলে পরে কি ধরনের গোলা বের হবে সো এই যে অ্যাজ এ হোল প্রোগ্রামিং গেম উইথ দিস কমপ্লেক্স অবজেক্টস টু পুট টুগেদার অ্যান্ড মেক এ গেম ওয়ার্ক ইজ হোয়াট ইজ অল অ্যাবাউট অবজেক্ট ওরিয়েটেড প্রোগ্রামিং আরেকটা উদাহরণে যাওয়া যাক আমরা ইমাজিন ইউ ওয়ান্ট টু ক্রিয়েট এ ড্রয়িং প্রোগ্রাম মনে করেন আপনি একটা ড্রয়িং প্রোগ্রাম তৈরি করতে চান যেই প্রোগ্রামে কোনো কোনো কিছু আপনি ড্র করবেন ইউ মাইট ইউজ অবজেক্ট ওরিয়েটেড প্রোগ্রামিং অ্যান্ড ইউ ক্যান ক্রিয়েট ডিফারেন্ট অবজেক্টস ফর দিস প্রোগ্রাম লাইক ফর এক্সাম্পল ইউ ক্যান ক্রিয়েট এ পেন্সিল মনে করেন আপনি যে যে প্রোগ্রাম তৈরি করবেন কোনো একটা ছবি আঁকার জন্য এখন ওইটার মধ্যে আপনি একটা পেন্সিল তৈরি করলেন যেটা দিয়ে অবজেক্ট যেটা দিয়ে কোনো একটা কিছু ড্র করা হবে আপনি একটা ইরেজার তৈরি করলেন ইরেজার দিয়ে কোনো একটা মুছে ফেলাতো মুছে ফেলতে হবে একটা ক্যানভাস দিলেন মনে করেন আমি যে ক্যানভাসে বিভিন্ন ধরনের সাইজের দিলেন মনে করেন আমি চাচ্ছি একটা থামনেল তৈরি করব এখন থামনেলের ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমি নিয়ে আসলাম সাইজ অনুযায়ী আমি একটা টেম্পলেট নিয়ে আসলাম এনে আমি একটা পেন্সিল অবজেক্ট হিসাবে নিলাম তারপর একটা ড্র করা শুরু করলাম ড্রটা হলো না আমি একটা ইরেজার আনলাম বা দিকের কিংবা ডান দিকের মেনু থেকে ইরেজার ব্যবহার করলাম তারপরে বিভিন্ন ধরনের কালার থাকতে পারে বিভিন্ন ধরনের সাইজ থাকতে পারে কালারগুলোর বিভিন্ন ধরনের ডেফিনেশন থাকতে পারে এই জন্য এই যে এই যে বিভিন্ন এলিমেন্টসগুলো আমি ব্যবহার করলাম একটা প্রোগ্রাম তৈরি করার জন্য এগুলো হচ্ছে সব কিছু এক একটা অবজেক্ট তৃতীয় যে উদাহরণ এখানে দিয়েছি সাপোজ ইউ ওয়ান্ট টু ক্রিয়েট এ প্রোগ্রাম দ্যাট হেল্পস টু কিপ ইউ ট্র্যাক অফ ফেভারেট বুকস মনে করেন আপনি একটা প্রোগ্রাম তৈরি করতে চান যেই প্রোগ্রামের মধ্যে আপনি একটা লিস্ট করবেন আপনার যত প্রিয় বইগুলো আছে সেই বইগুলোর লিস্ট করবেন আগে এগুলো আমরা মাইক্রোসফট অ্যাক্সেস ব্যবহার করতাম আমরা এক্সেলে তৈরি করতাম ওখানে আপনি একটা সিম্পল জাভা স্ক্রিপ্ট ব্যবহার করে আপনি এই প্রোগ্রামগুলো তৈরি করতে পারেন আমার এই অনলাইন লাইব্রেরির জন্য কিংবা আমার এই প্রোগ্রাম যেটা আমি লাইব্রেরি তৈরি করবো এটার মধ্যে আমি বইয়ের নাম বইয়ের লেখকের নাম পাবলিশার কে বইয়ের মধ্যে কতগুলো পাতা রয়েছে কি ধরনের বই এটা ওকে কি ধরনের আমি এগুলো বিভিন্ন যদি শর্টিং করতে চাই আমার ইচ্ছা হলো যে আমি দেখতে চাই আমার বইয়ের কালেকশনে কতগুলো গল্পের বই রয়েছে কতগুলো কবিতার বই রয়েছে এখন এগুলো আমি বিভিন্নভাবে ক্লাসিফাই করতে পারি এবং দিজ আর অল অবজেক্টস ইন এ প্রোগ্রাম উইচ আউটলাইন্স অ্যান্ড অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ওকে সো আমরা অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ব্যবহার করে এগুলো আমরা বিভিন্ন দিক থেকে ক্লাসিফাই করতে পারি এবং আমরা অর্গানাইজ করে বিভিন্নভাবে এটা ইউজ করতে পারে এবং এগুলো মডিফাই করার জন্য আমরা যে সমস্ত ক্ষমতা রাখতে পারি আমাদের সফটওয়্যারের মধ্যে যে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের যে পরিভাষা এবং সিস্টেম ব্যবহার করে এবং বই অর্গানাইজ করার এই প্ল্যাটফর্মটা আমরা আরও নেক্সট লেভেলে নিয়ে যেতে পারি আমরা যদি দেখতে চাই যে যে এই প্রোগ্রামটা ব্যবহার করছে তার কি ধরনের বই পড়ার রুচি তার কীরকম ওকে এখানে আমরা ডেটা সায়েন্সের প্রয়োগ দেখতে পারি আমরা বিভিন্ন ধরনের অ্যানালিটিক্যাল ক্যাপাবিলিটিস তৈরি করতে পারি সো দিস আর অল অ্যাবাউট অবজেক্ট ওরিয়েটেড প্রোগ্রামিং 